Вопросы стратегического значения привели Владимира Путина в наш город. Сегодня президент России прибыл в набережные Челны в сопровождении высокопоставленных чиновников. В гендирекции КАМАЗа прошло заседание военно-промышленной комиссии. Кроме того, глава государства принял участие в торжествах по случаю 40-летия выпуска первого КАМАЗа и лично поздравил с этим челницев. В гуще главных событий города работал мой коллега Егор Орлов. Вот он, виновник торжества, юбиляр. КАМАЗ, выпущенный 40 лет назад, присутствовал на празднике в окружении своих более современных собратьев и трех тысяч заводчан, включая ветеранов, участников первой сборки. Эмоции такие, это напряженные, это все это очень приятно. Спасибо, конечно, большое за работу. Пока президент России навещал предприятия, вышедшие из структуры КАМАЗа, Ремдизель и производства спецавтотранспорта, заводчан поздравляли коллеги, руководители подразделения автогиганта, региональные и федеральные министры вручали почетные грамоты и благодарности ударникам труда. Не пропустила праздника депутат Госдумы Альфия Кагогина. Правительство Российской Федерации совместно с парламентом страны, Министерством промышленности разработало программу и реализует поддержки автопрома. И в сложные для бюджета времена мы продолжим помогать вам создавать новые инновационные модели. А глава Ростеха Сергей Чемезов подарил коллективу КАМАЗа в лице генерального директора выпуск газеты «Известия» от 16 февраля 1976 года. Главная новость – первенец Челнинского завода. С того времени многое изменилось, но грузовик, созданный для того, чтобы стать опорой для хозяйства и экономики страны, со своей задачей справлялся всегда. В России 800 54 тысячи автомобилей до сих пор в строю. В мире за пределами нашей страны еще 251 тысяч. То есть больше миллиона автомобилей каждый день выходит в рейсы и работают на благо всех людей. Обещал заглянуть на гонюк и сдержал слово. Когда президент России появился на заводе, народ овациями встретил гостя. Добрый день, дорогие друзья. Выступление президента России было недолгим, но содержало именно то, что так хотели услышать сами заводчане и все челнинцы, кроме поздравлений от самого Владимира Путина. Мы будем поддерживать такое нужное для, нам, для нас предприятие, как КАМАЗ и в будущем. Будем все делать для того, чтобы рабочие места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, необходимые товары, грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите. С праздником вас! Спасибо вам большое! Владимир Путин еще успел пообщаться с ветеранами и исчез. Так же быстро, как появился. А в центре внимания – народный артист России Олег Газманов. Его выступление – подарок заводчанам. Сейчас группа «Эскадрон» заряжается, и мы бы там отожгем, как положено. После Владимир Путин в сопровождении высокопоставленных чиновников и руководителей прибыл в гендирекцию КАМАЗа. Тут с минуты на минуту начнется заседание комиссии военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Но это мероприятие закрыто для журналистов, по крайней мере для представителей местных СМИ. Егор Арнов, Ленар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.